Mari Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar kiranya roh kudus mengurapi semua yang mendengar, agar pada saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh mengerti. Karena pada saat kami mengerti, kami akan melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Amin. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih. Hari ini ke- kebenaran Firman Tuhan yang akan kita pelajari adalah 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Nah, yang pertama kita akan buka ayat yang pertama sampai yang ketiga dulu. Di mana di sini dikatakan Ini adalah merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini mengenai kasih. Karena e, pentingnya hari-hari ini e, kita melihat dunia yang sudah e, sangat-sangat e, kacau, boleh dibilang. Dan bagaimana cara kita menyikapi kehidupan kita sehari-hari. Di sini pentingnya Rasul Paulus dalam suratnya itu mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen, orang atau believer, kita harus mempunyai yang namanya kasih. Dan begitu luar biasa dan sangat perlu dan sangat penting untuk kita mempunyai kasih. Mari saudara kita buka um, 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai yang ketiga dulu. Di ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Sekalipun aku dapat, aku dalam hal ini Paulus, dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat yang kedua, sekalipun Aku dalam hal ini Paulus mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku Paulus mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku Paulus memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung tetapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga kemudian. Dan Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, ayat ini sungguh luar biasa. Yang saya catat ada delapan poin Rasul Paulus mengatakan bahwa jikalau Paulus dalam hal ini, saya ingin Bapak dan Ibu Saudara meletakkan posisi Paulus itu sebagai posisinya kita. Bahwa dikatakan bahwa saudara dan saya hari ini, uh, kalaupun kita ini bisa um, berkata-kata dengan semua bahasa manusia, berarti pinter dalam semua pengetahuan, bahkan dikatakan bahasa malaikat, luar biasa. Tetapi jika saudara dan saya tidak punya kasih, itu tidak ada gunanya. Kemudian di ayat yang kedua dikatakan seperti ini juga. Kalau saudara dan saya punya karunia untuk bernubuat dan lebih luar biasa lagi mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Mungkin kita punya pengetahuan yang luar biasa mengenai Alkitab. Dan sekalipun ini sungguh luar biasa. Memiliki iman yang sempurna. Wow, iman yang sempurna. Dan memindahkan gunung Itu iman yang sungguh luar biasa Sempurna bahkan iman kita itu mau Bisa memindahkan gunung Berarti kita ini sudah top of the top lah Boleh dibilang Kita ini sungguh orang yang sungguh luar biasa Dan bahkan dikatakan ini Tapi aku sekali lagi Paulus mengatakan Kalau tidak punya kasih Sama sekali tidak berguna saudara Kemudian ayat yang ketiga bahkan dikatakan Bahkan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku Berarti kita tipe orang yang generous Yang murah hati Tetapi kemudian dikatakan Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar Wow pengorbanan yang luar biasa Tapi kalau tidak punya kasih Sedikitpun tidak ada faedahnya Buat saudara dan saya Jadi 
dari ayat pertama sampai yang ketiga dikatakan bahwa begitu pentingnya perlu dan penting kasih dalam hidup saudara dan saya. Nah, kasih yang bagaimana yang dimaksud oleh Paulus dalam hal ini? Ternyata kasih di sini adalah kasih yang mengasihi orang lain. Bahwa sebegitu pintar, sebegitu kaya, sebegitu luar biasanya kita, bahkan iman kita sempurna bisa pindahin gunung, tapi kalau kita tidak bisa mengasihi saudara-saudara kita yang lain, itu tidak ada gunanya, Saudara. Nah, jadi Kita ini seperti gong yang berkumandang. Kita pinter pengetahuan bisa semua. Bahkan bahasa malaikat itu tidak ada gunanya. Jadi ada delapan poin. Kita kepintaran kita begitu luar biasanya kita. Tidak ada gunanya kalau kita tidak punya kasih. Sungguh luar biasa. Jadi kalau begitu pentingnya kasih ini. Sebenarnya apa sih kasih itu? Mari kita lihat di dalam uh, ayat yang selanjutnya. Ayat yang keempat. Kemudian dikatakan seperti ini. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Paulus mengenai kasih yang dimaksud sehingga dia mengatakan bahwa betapa begitu penting. Jadi ternyata kasih itu adalah sabar. Kasih itu adalah kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sabar seperti apa yang dimaksud? Mungkin dalam hal ini kita ada yang menyakiti hati kita. Sifat sabar itu kita harus punya juga. Kasih itu sabar, sabar menunggu daripada kita membenci seseorang, sabar menunggu saudara kita atau orang yang kita kasihi yang menyakiti hati kita, sabar pada saat waktu Tuhan dia itu akan berubah. Jadi sabar saudara, itu lebih penting daripada kita itu pinter. Kemudian kasih itu apa lagi selain sabar? Murah hati. Jadi di dalam kekristenan, kalau kita punya sesuatu alangkah indahnya kalau kita bisa memberi. Jangan sampai akhirnya kita itu self-center. Semua hanya untuk kita tanpa kita punya uh, rasa untuk memberi kepada yang lain. Kasih itu juga tidak cemburu, saudara. Nah, Kemudian tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi ternyata ini yang lebih perlu daripada pengetahuan kita yang selangit. Daripada... kepintaran kita yang selangit. Lebih penting kita punya kasih yang sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Kemudian ayat yang kelima dilanjutkan oleh Paulus, dikatakan seperti ini. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yang penting untuk saya, nggak peduli orang lain. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Itu yang dimaksud oleh Paulus Mentreat orang itu dengan respect Jadi jangan tidak sopan Perkataan yang lemah lembut, perkataan yang sopan Seperti di gereja bes Diajarkan mengenai mega project karakter Kristus Salah satunya adalah harus ramah, lemah lembut, dan lain-lain sebagainya Nah kemudian ayat yang keenam dikatakan seperti ini juga Bahwa apa itu sebenarnya kasih dan yang lebih penting daripada kepintaran kita dan lain pengetahuan dan lain sebagainya Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran Kita harus bersuka cita bukan karena ketidakadilan Kadang-kadang saudara dan saya kita itu tidak senang jika orang itu lebih hebat daripada kita Kita tidak Tidak, kita senang pada saat orang lain itu menderita. Paulus mengingatkan saat ini, sekali lagi, kasih itu tidak seperti itu. Kasih itu bersuka cita karena kebenaran, bukan karena ketidakadilan, saudara. Jadi luar biasa mengenai kasih ini. Kemudian ayat yang ketujuh dilanjutkan dengan mengenai kasih. Apa kasih itu? Kasih itu, ia atau kasih menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu, saudara. Nah, kasih itu kuat. Sehingga bisa bertahan menghadapi segala sesuatu. Kasih itu sungguh luar biasa. Menutupi segala sesuatu. Bahkan orang yang menyakiti kita. Yang salah terhadap kita. Karena kita mengasihi. Menutupi segala sesuatu Kita bisa mengampuni saudara Sama seperti uh, Bapak kita yang di sorga Sangat mengasihi saudara dan saya Sehingga seberapa hitam Seberapa kelam pun dosa-dosa Dan kesalahan kita Dia tetap mengasihi saudara dan saya Kemudian Ini ada 14 poin mengenai kasih Kita mungkin bisa baca ya Di rumah 
bahwa kasih itu sabar murah hati dan lain lain sebagainya 14 poin yang luar biasa nah yang terakhir kemudian Paulus mengatakan seperti ini selain kasih itu kita harus punya dan perlu dan penting untuk kita punya ayat yang selanjutnya yang ke-8 ditutup dengan uh, Paulus mengatakan seperti ini ternyata kenapa saudara dan saya harus punya kasih karena kasih itu tidak akan pernah berkesudahan kasih tidak berkesudahan nubuat pengetahuan yang kita punya segala kepintaran yang kita punya itu akan berakhir saudara bahasa roh akan berhenti pengetahuan akan lenyap kasih tidak berkesudahan. Haleluya. Luar biasa hari ini saudara dan saya diingatkan untuk kita mempunyai kasih. Kasih itu lebih penting untuk saudara dan saya. Amin. Nah, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami. Karena firmanmu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tetapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari saudara, kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga itu, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih turun atasmu. Dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari engkau tumpangkan kedua tanganmu di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.